বিশ্বজুড়ে খাদ্যের অভাব পুরোটাই মানব সৃষ্ট বললেন প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র তৈরির অর্থ খাদ্য উৎপাদন বিতরণে ব্যয়ের তাগিদ ইউক্রেন জুড়ে রাশিয়ার ড্রোন হামলা গোলা বর্ষণে কমপক্ষে আটজন নিহত রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে চারজনের প্রাণহানি বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন আজ উদযাপনের চ্যানেল আয়ের দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালা এবং পদ্মা সেতুর পাদদেশে ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের জাঁকজমকপূর্ণ আসর আজ উৎসব মুখর জাদিয়া প্রান্ত সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অস্ত্র তৈরিতে বিনিয়োগ করা অর্থ যদি খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণে ব্যয় করা হয় তাহলে পৃথিবীতে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না জাতিসংঘ খাদ্য কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের কিনোট স্পিকারের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বজুড়ে খাদ্যের কোনো অভাব নেই যা অভাব তা মানব সৃষ্ট নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট করোনা মহামারীর ধকল কাটিয়ে ওঠার পর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বই খাদ্য সংকটের মুখে আগামী বছর খাদ্য সংকট প্রকট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা খাদ্য সংকট ও করণীয় নিয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ দেন এমন প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা খাদ্য সংকটে করণীয় নিয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ দেন গণভবন থেকে সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা A fraction of money invested on manufacturing weapons was spent on food production and distribution. No one would go hungry in this world. I plead to the international community to stop war, stop politics with food, and stop wastage of food. বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে নেওয়া সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে এ খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ উইল বি ওয়ান অফ দ্য টোয়েন্টি কান্ট্রিজ শো কেসিং অ্যাট টুমোরোস ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম উই শ্যাল প্রেজেন্ট অ্যাট্রাকটিভ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিজ ইন কি এরিয়াস ইনক্লুডিং ভ্যালু চেঞ্জ ফর বাংলাদেশ উই অলসো We shall also focus on growth potential for our agriculture sector and highlight our business opportunities. Pradhan Mantri Balen, Khaddu Khatti Desh Thheke Khaddu Shangshan Punata Desh Shabhe Korji Tupe Chhe Bangladesh. Nilabdi Shekhar, Channel I, Dhaka. ইউক্রেন জুড়ে রাশিয়ার ড্রোন হামলা ও গোলা বর্ষণের সোমবার কমপক্ষে আট জন নিহত হয়েছে এই হামলায় রাজধানী কিয়েভ সহ কয়েকটি শহরের গুরুতর অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শত শত শহর ও গ্রাম এবং হাজার হাজার ঘর বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ইরানের তৈরি কামিকাজে ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে অভিযোগ করে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তেহরান ওদিকে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইয়েস্কের একটি আবাসিক এলাকায় রুশ সামরিক প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে কমপক্ষে চারজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে পঁচিশ জন আগুনে একটি বহুতল ভবন পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও কয়েকটি ভবন
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে তবে তার আগেই পাইলটরা বিমান থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় রক্ষা পেয়েছেন তারা ইউক্রেনের পুতিনের পারমাণবিক হামলার হুমকির মুখে নিয়মিত পারমাণবিক প্রতিরোধ মহড়া শুরু করেছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সোমবার পশ্চিম ইউরোপে শুরু হওয়া এই মহড়া অক্টোবর মাস জুড়ে চলবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের অনুসারতম জন্মদিন আজ জন্মের পর জাতির পিতা তার প্রিয় লেখক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামে বঙ্গবন্ধু পরিবারের নতুন এই সদস্যের নাম রেখেছিলেন রাসেল সবার প্রিয় ছোট্ট রাসেলকে উনিশশো সালে পরিবারের অন্য সব সদস্যদের সাথে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকরা শেখ রাসেলের জন্মদিন উদযাপনে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চ্যানেল আই ওবায়দুল রশিদের রিপোর্টে বিস্তারিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ঘর আলো করে ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বত্রিশ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে উনিশশো সালের আঠারোই অক্টোবর জন্ম নিয়েছিলেন পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান শেখ রাসেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয় লেখক বাট্রান্ড রাসেলের নাম অনুসারে তার নাম রাখা হয় শেখ রাসেল সবার আদরের রাসেলের নামকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ছোট্ট রাসেলের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর তখন তার প্রিয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার একমাত্র স্থান ছিল কারাগার মাত্র সাত বছর বয়সে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দী ছিলেন শেখ রাসেল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর সতেরোই ডিসেম্বর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বন্দি দশা থেকে মুক্ত হন শেখ রাসেল তখন চারিদিকে চলছিল বাংলাদেশের বিজয় উৎসব ছোট্ট রাসেল জয় বাংলা বলে চিৎকার করে ঘর থেকে বের হন উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বাবার স্নেহ ভালোবাসা পেতে শুরু করেন শেখ রাসেল ঘরের বাইরে প্রায়ই শেখ রাসেলকে সাথে রাখতেন জাতির পিতা জন্মের পর থেকে বাবার আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত শেখ রাসেল যখন বাবার সান্নিধ্য পেতে শুরু করেন ঠিক সে সময় পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ঘাতকরা নির্মমভাবে হত্যা করে শিশু রাসেলকে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে পারলেও তারা বেঁচে আছেন কোটি মানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু পরিবারের ছোট সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন বিশেষভাবে উদযাপন করছে চ্যানেল আই আঠেরো অক্টোবর সকালে গান দিয়ে শুরুর পর দুপুরে তারকা কথন অনুষ্ঠানটিও শেখ রাসেলকে নিয়ে এরপর বিশেষ চলচ্চিত্র আমার বন্ধু রাশেদ জন্মদিনটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের জন্য পদ্মাপারে শেখ রাসেল সেনানিবাসে সন্ধ্যায় সঙ্গীত নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় আয়োজন চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস দুই হাজার বাইশ ও বায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা গর্বের পদ্মা সেতুর পাদদেশে শেখ রাসেল সেনানিবাস মাঠে আজ বসছে দক্ষিণ এশিয়ায় সঙ্গীতের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার্ড বাই মোনাক মার্ট শেখ রাসেলের জন্মদিনে পদ্মা সেতুর জাজিয়ার প্রান্তে আয়োজনের সতেরোতম আসরে আজীবন সমন্বয় ভূষিত হচ্ছেন উপমহাদেশের বরেণ্য সঙ্গীত শিল্পী রেজনা চৌধুরী বন্যা মইন হোসেনের ক্যামেরায় রোকসানা আমিনের রিপোর্ট গর্বের পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে শেখ রাসেল সেনানিবাসে বসছে সতেরোতম সঙ্গীতের আসর ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার্ড বাই মোনাক মার্ট এবার বাংলা সঙ্গীতের জাঁকজমকপূর্ণ এই আয়োজন হতে যাচ্ছে ভিন্ন কলেবরে অসম্ভব জমকালো পারফরমেন্স হবে প্রায় দুশো নৃত্যশিল্পী একই টাইম মঞ্চের উপরে নাচবে তার ষাটজন সঙ্গীত শিল্পী একের পরে গান গাইবে অনেক ধরনের গানের মধ্যে আছে সাবিনা ইয়াসমিন রুনা লায়লা ফেরদৌল সারা তারপর আমাদের রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা থেকে শুরু করে আমাদের সেরা কণ্ঠের অসংখ্য শিল্পীরা এখানে গান গাইবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকবার একবার একটা করে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে থাকি হ্যাঁ এবার পাচ্ছেন যে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টটা পাবেন হচ্ছে রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা সবচেয়ে বড় কথা সাবিনা ইয়াসমিন রুনা লায়লা চ্যানেল আই 
এর আগেও বহুবার একই মঞ্চে গিয়েছেন এবারও গাইবেন এবং রোনা লাইলার বিশেষ যেই বিষয়টি থাকবে তার নিজের সুর করা গানে নিজে গাইবেন দেশের পঁয়ষট্টি জন সঙ্গীত শিল্পী দুশোর বেশি নৃত্য শিল্পী অংশ নেবেন এবারে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের আয়োজনে চিন্তা ভাবনা করে এই গানটি আমি সুর করেছি এবং নিজেই গিয়েছি বকুল কবির বকুলের লেখা আর রাজা কাশ্যপ মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন তো এটা আমি একটা নতুন উপহার দিতে চাই আমার দর্শকদের যেহেতু আমি অন্যান্য সময়ে আমার জনপ্রিয় গানগুলো করে থাকি এবার ভাবলাম একটা নতুন কিছু দেই সেই যমুনার পরে আজকে পদ্মার পারে সুদূর আমেরিকায় বাংলাদেশে কোথায় নেই চ্যানেল আই সে সাথে বাংলা গানের এই সম্ভারকে ছড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই গুণি বাচ্চারা যারা প্রতিযোগিতা করে আজকে এই পর্যন্ত এসেছে বাংলা গানকে আরও আরও অনেক সমৃদ্ধির দ্বার গোড়ায় নিয়ে যাবে সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারবে শুধুমাত্র চ্যানেল আইয়ের বদৌলতে শেখ রাসেলের উনষাটতম জন্মদিনকে ঘিরে একটি বিশেষ গানের কোরিওগ্রাফি ছাড়াও সেরা কণ্ঠ খুদে গান রাজের শিল্পীরা অংশ নেবেন বরেণ্য শিল্পীদের সাথে গর্বের পদ্মার পারে সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে ঐক্য ডট কম ডট বিডি চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার্ড বাই মোনার্ক মার্ট রোকসানা আমিন চ্যানেল আই এবার নিউ কেয়ার বেবি ডায়পার টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ আপডেট অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে বড় হোঁচট খেল বাংলাদেশ দল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে টাইগাররা ম্যাচ হেরেছে বাহাদুর উপজেলার শাকচরের কাচারিবাগ এলাকায় স্বামী স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শাকচরের দুই নম্বর ওয়ার্ডে আবু সিদ্দিক ও তার স্ত্রী আতর নেসাকে নিজ বসত ঘরে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ সোমবার মাঝ রাতে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ সুপার আশরাফুজ্জামান আশরাফ জানান সম্ভব তিন চার দিন আগে তাদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে কি কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছে তার কারণ জানতে কাজ করছে পুলিশ এবার কৃষি সংবাদ গাইবান্ধায় আগাম জাতের আমন ধান কাটা ও মারাইয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কৃষক অনাবৃষ্টি সহ নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ভালো ফলন পেয়েছেন তারা ধান কাটার পর একই জমিতে রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি চলছে গাইবান্ধা থেকে ফারুক হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্তা মাহমুদের রিপোর্ট একদিকে খরা অন্যদিকে সার ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ধান চাষে বাড়তি অর্থ গুনতে হয়েছে কৃষককে জেলার সাত উপজেলায় এবার এক লাখ উনত্রিশ হাজার ছয়শো নিরানব্বই হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষ হয়েছে সাত হাজার একশো হেক্টরে হয়েছে স্বল্পমেয়াদি আগাম জাতের ধান স্বল্পমেয়াদি বিনা ধান সাত বৃধান তেত্রিশ ছাপ্পান্ন একাত্তর পঁচাত্তর উননব্বই জাতগুলোর কাটা ও মারাইয়ের কাজ চলছে এখন ধান লাগানোর সময় একটা আমাদের খুব খরচ বেশি হয়ে যায় তারপর কৃষি অফিসের পরামর্শে আগাম জাতের ধান করি এই ধানটা কাটে আমরা অগ্রিম সবজি লাগাবো শীতের যে সবজিগুলা বেগুন কপি আলু ধানের ফলে না আমরা মোটামুটি ভালো আসতেছে ধান আগুর ধান আসতেছে গম সরিষা সরিষা যদি তুলতে পারি তিন হাজার টাকা মন সরিষা তুলব সরিষাতে আমার খরচ কম স্বল্পমেয়াদি ধান কাটায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে অনেক শ্রমিকের সবাই লাভবান গ্যারেজেও কিছু পয়সার দিক দিয়ে আগে যাবে আমরাও কিছু শ্রম দিতে পারছি এখন শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে আগাম ও স্বল্পমেয়াদি ধান কাটার পর কৃষককে ওই একই জমিতে সরিষা মুখ আলু ও গম চাষের পরামর্শ দিয়েছে কৃষি বিভাগ একদিকে যেমন তারা এক জমিতে তিনটা ফসল পাওয়ার কারণে যে বর্ধিত লাভ এটা তাদের পকেটে উঠবে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের শস্য বৈচিত্র শস্য বিন্যাস বৈচিত্র বাড়বে এর মাধ্যমে আমাদের গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার টোটাল শস্য বিন্যাস বাড়ার মাধ্যমে আমরা খাদ্যের সংসম্পন্নতা অর্জনের পক্ষে আরও একটি ধাপ সামনে এগিয়ে যাব বাজারে ধান ও গোখাদ্য হিসেবে খড়েরও ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক এবার বিঘা প্রতি ধানের ফলন পাওয়া গেছে ষোলো থেকে আঠারো মন সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই 
এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ চাঁদপুর জেলার প্রশাসকের বাংলো যেন সাদা বক আর পানকৌড়ির নিরাপদ আশ্রয়স্থল পাখি দেখতে স্থানীয়দের পাশাপাশি সারা দেশ থেকে ছুটে আসেন পাখি প্রেমীরা মোর্শেদ আলমের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে আলিম আল রাজির রিপোর্ট দীর্ঘ বিশ বছর ধরে চাঁদপুর জেলা প্রশাসকের বাংলো যেন গড়ে উঠেছে সাদা বক আর পানকৌড়িদের অভয়াশ্রমে দূর থেকে দেখলে মনে হয় গাছে গাছে যেন ফুটে আছে সাদা কালো ফুল সকাল সন্ধ্যা পাখিদের কলকাগুলিতে মুখর থাকে পুরো এলাকা শুভ্র স্নিগ্ধ সাদা বক আর পানকৌড়ির শাড়ি থেকে মুক্ত হন পাখি প্রেমীরা পাখিদের কিসির মিসির আওয়াজ গুমুর শব্দ বাচ্চাদের খাবার নিয়ে আসে অনেক দেখি এনজয় হয় ভালো লাগে পাখিগুলো দেখে আমার খুব ভালো লাগে সন্ধ্যার সময় এত বেশি পাখির কল মানে ডাক এটা আরও মানে খুব ভালো লাগে আমরা দেখতে কিন্তু অনেক দূর থেকে আসি আমি কচুয়া থেকে আসছিলাম কিন্তু এটার দেখতে এই নদীর তারা যায় ওখানে গিয়ে উড়ল দিয়ে আবার এখানে এসে বসে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাই বিশ্বের বাংলোর উপরে যে বগ আর পাখিগুলো আছে ওগুলো দেখে আমাদের মন ভালোই লাগে দেখতে আর এদিকে সুন্দরই দেখা যায় পানকুড়ি আসে আসে এসে নদীর ফাড়তে মাছ আইনা ওই একটা একটা খাবায় দেখতে ভালো লাগে সবাই আনন্দ পায় এই জন্য সবাই আসে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বক ও পানকৌড়ি মানে অনেক পাখি গাছে মানে দেখে খুবই ভালো লাগছে এবং মানে এটা অনেক দর্শনার্থী আসে এবং এই পাখিগুলো হচ্ছে নিরাপদ আবাস যেহেতু জেলা প্রশাসকের বাসভবনে কেউ শাসক সাহস করবে না ওখানে গিয়ে পাখি শিকার করা অথবা ঢিল ছোড়া তো আমার খুবই ভালো লাগছে যে আমার বাসার ভিতরে এত রকমের পাখি এখানে থাকে এসব পাখি রক্ষায় আরও সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন পরিবেশবাদীরা আলিমাল রাজি চ্যানেল আই এবার পার্টেক্স কেবলস খেলার খবর